கொண்டிருக்கும் மற்றொரு கதை நேரத்துல சந்திக்கிறோம் இன்றைக்கு கதை ஜெயந்தி அண்ணி சொல்ல போறாங்க ஹாய் பூர்ணிமா வெல்கம் வாங்க ஆரம்பிங்க அண்ணி வாங்க வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் இந்த கதை பேர் வந்து தபால்கார அப்துல் காதர் இது முதல்ல வெளியீடு வந்து ஆனந்த விகடல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு வெளியிட்டிருக்காங்க அஹ் இதோட மறு வெளியீடு வந்து எழுத்து அப்படின்னு அந்த இதழ்ல இருபத்தி மூணாவது இதழ்ல நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல திருப்பி வெளியிட்டு இருக்காங்க இதை எழுதினவர் வந்து எம் எஸ் கல்யாண சுந்தரம் கதைக்குள்ள ஆரம்பிக்க போலாம் ஆஹ் சென்ற வருஷம் எங்க ஊருக்கு பெர்னாட் ஷா வந்திருந்தாரு அவர் வந்துட்டு இந்த ஊர்ல என்னென்ன பார்க்க தகுதியானவை அப்படின்னு என்னை பார்த்து விசாரித்தாரு நான் உடனே நவாப் கோட்டை இருக்கு மகால் பேசும் கிணறு எட்டிடிநாதர் கோயில் அப்புறம் இந்த பாண்டவர் சுனை என்னும் கொதிநீர் ஊற்று அப்புறம் தபால்கார அப்துல் காதர் அப்படின்னா உடனே அவரு போஸ்ட்மேன் அப்துல் காதர் அப்படின்னு அந்த சொற்களை கேட்ட உடனே அவருக்கு ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சி கண்கள் ஒரு ஆனந்தம் ஆஹ் கடைசியா சொன்னீரேன் அது என்ன அப்படின்னு வேடிக்கையா இருக்கு அப்படின்னு என்னை பார்த்து கேட்டார் ஆஹ் பார்த்தாதான் தெரியும் அப்படின்ன சரி உடனே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொன்னாரு சரி நம்ம அந்த ஊருக்கு போலாம் அப்படின்னு போன போலான்னு நான் சொல்றேன் அவர்கிட்ட சரி அஹ் உடனே அதற்கு ஏற்பாடு செய் அப்படின்னு அவர் சொன்னா அவர் சொல்றாரு நான் எந்த ஊருக்கு போனாலும் ஒரு முக்கியமான வஸ்துவை தான் பார்ப்பது வழக்கம் அதாவது இப்ப ஆஹ் ஆக்ரால எடுத்துக்கிட்டா தாஜ்மஹால் டெல்லியில வந்து இந்த எக்கால செய்யப்பட்ட துருவே பிடிக்காத இந்த பிருத்திவிராஜ் கீர்த்தி ஸ்தம்பம்னு இருக்கு அது அப்புறம் கல்கட்டால போட்ட சிரிபுரியில இருக்கிற ஆலமரம் பாம்பேன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மலபார் குன்று சென்னையில கடற்கரை நம்ம திருமலை மதுரையில திருமலை நாயக்கர் மகாலோட டோமு ஆஹ் இவ்வூர்ல தபால்கார அப்துல் காத போதும் இது அப்படின்னாரு சரி நான் அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் அவரோட வீட்டுல போய் விசாரித்ததுல விசாரித்ததுல அப்துல் காதர் வந்து அன்னைக்குதான் மெடிக்கல் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு ஒரு ரெண்டு மாத ரஜாவில ஊருக்கு கிளம்பி தன்னோட கிராமத்துக்கு போய் விட்டார் அப்படின்னு தெரிஞ்சது எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுச்சு என்னை விட ஷாக்கு பயங்கர ஷாக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருத்தம் மிக வருத்தம் ஆயிடுச்சு அவர் என்ன பண்ணார்னா அடுத்த ரயில்லையே அவரு வேற ஊருக்கு கிளம்பி போயிட்டாரு சரி இந்த அப்துல் காதரை பற்றி நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் ஆஹ் நேர்ல பார்த்து பழகி அப்படிதான் அவரை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்ளணும் தவிர நம்ம யாரோ சொல்லி கேட்டோ இல்ல புத்தகத்தில் படித்தோ வந்து அவரை பற்றி நம்மளுக்கு தெரிய முடியாது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரோஜா எடுத்துக்கிட்டா அந்த ரோஜாவோட அழகையும் அதோட வாசனையும் வந்து நம்ம வர்ணனை சொன்னால அதை வந்து அறிய முடியுமா நம்மளால அறிய முடியாது அதே போல ஒரு குருடனுக்கு வந்து பால் என்ற பொருள் எப்படி இருக்குன்னா அவன் வந்து சொல்லுவான் ரொம்ப நீண்டு கால் கோணலா குக்க போல இருக்கும் அப்படின்னு அவன் வந்து சொன்னாலும் அனுமானிக்க தான் அவனால முடியும் தவிர இந்த மாதிரி அறியவும் அனுமானிக்கவும் முடியாது நம்ம அப்துல் காதரை பற்றி சரி அப்துல் காதர் வந்து வெகு நாளாவே வந்து தபால்காரனாக தான் இந்த ஊர்ல இருந்து வருகிறான் ஆஹ் அவனை வந்து பேர் சொன்னாலே இங்க இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் அவனை பத்தி அவன் கண் முன்னால வந்துடுவாங்க ஆஹ் எத்தனையோ பேர் அவனை வந்து ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அதிகாரிகள் வேற ஊருக்கு மாற்றலாம்னு அதெல்லாம் எதுவும் நடக்கல ஆஹ் அவனோட முகத்துல வந்து இந்த இளம் மாம் பிஞ்சு போல ஒரு மீசையும் அப்புறம் ஆஹ் அதாவது படிப்படியாக நீர் வீழ்ச்சி போல ஆஹ் இருக்கிற அவரோட தாடியும் அப்புறம் சிரித்த பற்கள் ஆஹ் அன்பு ததும்பும் கண்கள் அவருக்கு 
அவர் வந்து ஒரு நீல நிற சட்டையும் ஒரு காக்கி தலப்பாகையும் அணிந்து இருப்பாரு இந்த இது இவரை பத்தி சொன்னாலே இதுதான் அவங்க எல்லா கண் முன்னாடி வந்து நிற்கும் தபால்காரர்கள் அப்படின்னாலே சரி பொய்க்கு தபால்காரர் அப்படின்னு நம்ம சொன்னா கூட ஆஹ் அவர்கள்லாம் அப்படி இருக்க மாட்டார் இவரு சோ இவர் வந்து தபால்காரனாகவே இருப்பதுக்கு தான் பிறந்தான அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஆஹ் அதாவது எப்பயுமே முப்பத்தைந்து வயதாகவே இருப்பவன் போலவே தான் இவன் தெரிவான் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஊகிக்க முடியும் அஹ் இவர் எந்த கோணத்திலுமே நம்ம வேற வேற எதோ வேற மாதிரி நம்ம நினைச்சாலுமே ஹோதாவில் அதாவது வேற பொசிஷனோ அதில் எதுல நினைச்சா கூட இவர் வந்து எதுலையுமே செட் ஆக மாட்டாரு ஆஹ் இவர் வந்து கடிதங்களை வந்து ஒரு ஆறு மணி இல்ல ஆறரை மணிக்கு தான் எடுத்துட்டு வருவான் அவன் தெருக்கோடியில வந்துட்டாலே இன்னொரு சூரியன் உதயமாயிட்டது அப்படின்னு தான் ஜனங்களுக்கு தோணும் அவன் வந்து நிறைய பேர்களோட ஆஹ் சந்தித்து நிறைய நேரம் உரையாடுவார்கள் ஆஹ் அவர்கள் அந்த மக்களோட உரையாடும் அந்த பேச்சுக்களை நம்ம இப்ப வந்து பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நம்ம ஆபீஸ் சுப்பையாருக்கும் அப்துல் காதருக்கும் நடந்த ஒரு பேச்சு என்ன அப்துல் காதர் அப்படிம்பாரு நம்ம தாலுகா ஆபீஸ் சுப்பையர் அதாவது பல்ல எழுத்திட்டே கேட்பாரு உடனே தபால் ஆபீஸ்ல இருந்து கிளம்பும் போதுமே இவர் வந்து நம்ம அப்துல் காதர் யார் யாருக்கு கடிதம் வருது அப்படிங்கறத மனப்பாடமே செய்து வச்சிருப்பாரு அதனால சுப்பு ஐயாவுக்கு வந்து ஒன்னும் இல்ல அப்படிங்கறத கூட அவன் தெரிஞ்சும் என்ன பண்ணுவான் அந்த தபால் கட்டுகள் எல்லாம் அப்படியே தேடி பார்ப்பது போல அப்படி பாவனை செய்துட்டு இன்னைக்கு ஒன்றுமே இல்ல போல இருக்கே ஆஹ் நாளைக்கு எப்படி அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறது பாக்கலாம் அப்படிம்பார் அடுத்து நம்ம ராம ஜோஷியருக்கும் அப்துல் காதருக்கும் நடந்த இந்த சம்பாஷணை என்ன சாஹிபு தபால் ஏதாவது அப்படின்னு கேட்பான் அப்துல் வேண்டே புரட்டி பாட்டுக்கிட்டே நீங்க தான் ஜோஷியம் பார்த்து சொல்லணும் உடனே ராமா சொல்லுவான் நான் ஜோஷியம் பார்க்கணும்னா சும்மா எல்லாம் பண்ண முடியாது பா காசு கொடுத்தாதான் பா பார்த்து சொல்லுவேன் அப்படிம்பான் உடனே ஆஹ் இது வந்து டெய்லியே வந்து நடக்கிற இந்த மாதிரி பேச்சு தொடர்ந்தே தான் நடந்து போகும் இப்படி இவங்க ராம ஜோஷியரும் அப்துல் காதரும் சளிப்பு இல்லாம பேசிக்கிட்டே தான் போவாங்க அப்துல் காதர் சொல்லுவோம் ஒண்ணும் இல்லைங்க இன்னைக்கு ஒன்னொரு லெட்டரை ஒண்ணுமே காணலையே அப்படின்னா உடனே ராம ஜோஷியர் சொல்லுவாங்க நல்ல வேலை நான் இன்னைக்கு புறப்படுறப்ப அபுச குணமாச்சா என்னடா இழவு தபால்ல ஏதாவது கெட்ட செய்தி ஏதாவது வந்துருமோன்னு நான் பயந்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா உடனே அப்துல் காதர் அப்ப நல்ல வேலையா போச்சுப்பா அப்படின்னா உன்ன உப இப்படி போகுது அவங்களுக்குள்ள சம்பாஷணை அடுத்து வந்து உபாத்தியாரும் அப்துல் காதரும் பேசிக்கிறாங்க ஆஹ் என்ன அப் அப்துல் என்னால உனக்கு சிரமமா அப்படின்னா உன்ன அப்துல் சொல்றான் இல்ல ஐயா அப்படி இல்லை ஏன் சொல்றீங்க மூணு லெட்டர் உங்களுக்கோசரம் வந்திருக்கு உங்க துரசாம பிள்ளை எழுத்துன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமா இருக்கு அதுல அந்த எஸ் இருக்கிறது வந்து இவர் இப்படி எழுத மாட்டாரு அப்படின்னு அப்துல் காதர் சொல்ல உபாத்திய ஆ ஆமா இதுவும் புது எழுத்தாதான் இருக்கு எனவே உடைச்சு பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு அந்த சம்பாஷணை முடியுது அடுத்து வந்து நம்ம கோபால் ராவுக்கும் அப்துல் காதரும் பேசிக்கிறாங்க என்ன அப்துல் தயவு இல்லையா அப்படின்னா அப்துல் சொல்றேன் என்ன ஒரே வார்த்தையில அப்படி சொல்லிட்டீங்களே ஒரு லெட்டரா கிட்ட ஒண்ணுமே காணுமே என்ன பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா என்னமோ சொல்ல போறீங்கன்னு நினைச்சா என்ன இருந்தாலும் பாருங்க தபால்கார பையன்னா வேற ஒண்ணுமே கேட்க தோணாத உங்களுக்கு நானும் ஒரு மனுஷன் தானே அவன் பிள்ளை குட்டிய பத்தி விசாரிப்போம் அப்படின்னு கோபால் ராவ் வந்து அடட அது எப்படி ரொம்ப நாளா ஒண்ணுமே பிறக்காது இருந்ததே ஆனா பொண்ணா அப்படின்னு கேட்டனா இப்ப ஒண்ணும் இல்லைங்க உங்க ஆசீர்வாதத்துல பிறக்காமலா போயிடும் சும்மா ஒரு வார்த்தைக்கு சொன்ன அப்படின்றான் அடுத்தது நம்ம டாக்டர் மேனனுக்கும் அப்துல் காரனும் பேசிக்கிறாங்க 
ஹலோ போஸ்ட்மேன் நமக்கு ரெஜிஸ்டர் தபால் ஏதாவது ஒண்ணு வந்திருக்கணுமே என்ன இன்னும் வரலையே அப்படின்னு கேக்குறாரு மேனன் அப்துல் வந்து இப்ப வேண்டாங்க என்ன அப்படி சொல்லுகிறாய் ஒரு பத்து நாள் போகட்டும் அப்படின்னு அப்துல் காத சொல்றாரு உடனே மேனன் ரொம்ப கொஞ்சம் கோபமாக என்ன அப்படி சொல்ற எனக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கணுமே லெட்ரு அப்படின்னா உடனே அப்துல் சொல்றாரு அலட்சியமா இப்ப ரெஜிஸ்டர் லெட்ரு வர்றது எல்லாமே இந்த இன்கம் டேக்ஸ் டிமாண்ட் நோட்டீஸ் தான் வருது அப்படின்னு மேனன் வந்து சிரித்து கொண்டு ஆ டேம் ஸ்மார்ட் நீ இவர இல்ல டேம் ஸ்மார்ட் ஃபெல்லோ அப்படின்னு ரொம்ப கெட்டிக்காரன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு நெக்ஸ்ட் நம்ம விஸ்வநாத குருக்களுக்கும் அப்துல் காதருக்கும் பேச்சு வருது என்னடாப்பா சாஹிபு வடக்கத்தில இருந்து தபால் ஏதாவது வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டோன்னா வடக்கத்தி தென் கத்தி பேனா கத்தி ஆஹ் தொண்டை கிழிய கத்தி எந்த தபாலும் வந்துருச்சு ஆனா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல என்னடப்பா பைக்கத்துல இருந்து இங்க வர்றதுக்கு எத்தனை திவசம் பிடிக்கும் இந்த எழுத்து அப்படிங்கிற உடனே நம்ம அப்துல் காத என்ன சாமி விளக்கு வைக்கிற நேரத்துல எழுத்து தவசம் அப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க அப்படின்னா என் காது கொஞ்சம் சூஷ்மா காது கொஞ்சம் உறக்க செல்லு அப்படின்னா அப்துல் காத நீங்க அதுக்கு ரிப்ளை போடுங்க அவங்க சுறுசுறுப்பா ஒரு மூணு நாள் உங்களுக்கு பதில் போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு கடைசியா நம்ம ஷாப் கடை பாட்சாய பாட்சாமியா அவன் வந்து சொல்றான் கே அப்துல் கத் ஹோனா அப்படின்னு கேட்டான் உன்ன அப்துல் சொல்றான் நை மகாராஜ் அண்ணா உன்ன பாட்சா கேக்குறான் கியா ரோஜ் ரோஜ் நை போல்தான் உன்ன அப்துல் சொல்றான் கியா கர்த்தா மகாராஜ் அவங்க நை போல்தா ஐ நை டாத்தா நம்ம இங்க இருந்து தேதா சொல்லுங்க அப்படிங்கிறான் இப்படி இது இவங்களுக்குள்ள நிறைய சம்பாஷணைகள் தினமுமே நடைபெற்று வருகிறது இந்த ஊர்ல ஒரு நாள் வந்து நாங்க வந்து சில பேர் வந்து திண்ணையில உட்காந்து பேசிக்கொண்டிருந்தோம் நான் வந்து ஒரு புறத்துல திண்ணையின் ஓரத்துல தலை குனிந்து பேனா வச்சு நான் ஏதோ எழுதி கொண்டிருந்தேன் அப்போ வந்து அப்துல் காத ஆடியா செஞ்சு மெதுவா வந்து உட்காந்து ஒரு ரெண்டு படி கீழே தள்ளி உட்காந்தாரு உட்காந்துட்டு ஆஹ் அந்த பாக்குவத்துல டப்பா கிட்ட அந்த கேக்குறாரு இவர் எடுத்து கொடுத்தேன்ன ஆஹ் அவங்களும் சொல்றாங்க ஏன் மேல வந்து உட்கார தின்ன மேல அப்படின்னா வேணாயா இங்கே உட்காந்துட்டு இருந்தா யாராவது கடித்தத்து தேடி வருவாங்க நானும் இருந்து அப்படியே எட்ட கொடுத்துடுவேன் பேச்சும் நடக்கும் அதே மாதிரி வேலையும் நிக்காது அப்படின்னு இவர் சொல்றாரு அப்துல் காத ஆஹ் அவன் சாதாரணமாகவே வந்து எங்களுக்கு கூட சேர்ந்து பேசிக்கொண்டே தன்னோட பாதி பாரத்தை இங்க குறைத்து கொள்வான் ஆஹ் அன்றைய தினமும் அப்படிதான் வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் பார்த்துட்டு ஏதோ பேசிட்டு இருந்தான் அப்ப அங்க இருக்கிற ரத்ன முதலியார பார்த்து என்னங்க சார் கல்யாணம் ஒன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்கே உங்க ஃப்ரெண்டு ரங்கவேலு முதலியார் வரலையா அப்படின்னு கேக்குறான் உடனே ரங்கவேலு முதலியார் ஆக்சுவல ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே வந்துட்டாரு அதாவது அவர் வந்து அந்த திண்ணைக்கு பின்புறமா அப்படி ஒரு உக்காந்து இருக்கிறது இவருக்கு தெரியல இந்த தபால்கார அப்துல் காதருக்கு உடனே மத்தவங்களும் அவரும் வந்து சைகை செஞ்சு இரு சொல்லாத நான் இருக்கிறத அப்படின்னு சொன்னனால எல்லாரும் அமைதியா இருந்தாங்க உடனே அப்துல் காதர் எதுவும் தெரியாத மாதிரி அவர் வந்திருந்தா நல்லா இருக்கும் ரொம்ப ஜாலியா பேசிட்டு இருப்பாரு தமாஷா பேசுவாரு நான் என்ன கேட்டாலும் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அப்படின்னு அவரை பத்தி சொல்ல ஆஹ் எல்லாரும் அப்படியே அப்படி முழிச்சுட்டு நாங்க எல்லாம் ஏதோ மாதிரி இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஆஹ் என்ன அப்படின்னு கேட்டனோ நாங்க வந்து அவ் இவரும் நம்ம ரங்கவேலு முதலியாரும் அந்த துறை தூண்ல இருந்து பின்னாடியில இருந்து முன்னாடி வர எல்லாரும் கொல்லுன்னு சிரிச்சிட்டோம் உன்ன கேக்குறாரு பாத்தீங்களா ஆஹ் இங்க உக்காந்துட்டேன் நான் பாத்து எப்படி நம்ம ரங்கவேலு பத்தி நான் ஏதாவது திட்டி ஏதாவது பேசுறாங்கன்னு எல்லாம் நீங்க சோதிச்சு பாக்குறீங்களா ஆஹ் ஏன் சார் நான் திட்டணும் அதுவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை பார்த்து எல்லாம் இதெல்லாம் இந்த பயலுக்கு எதுக்கு இந்த வம்பெல்லாம் அப்படின்னு என்னை வச்சு நீங்க கூட கதை எழுதிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி சரி எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறான் ஆஹ் அப்பதான் எனக்கும் தோணுது பாரு நான் நினைச்சதே அவனும் கூட யூகித்து வச்சிருக்கான் 
ஆஹ் அனுபவ ஞானத்தினாலதான் அவன் அதையும் கண்டுபிடிச்சிட்டானா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தான் சரி இதெல்லாம் சரிதான் சரி கதை எங்க அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க உம் வாசவந்தா இப்பெல்லாம் கதை எழுத சிறு கதைன்னு ஆரம்பிச்சுட்டா ஆஹ் ஏதோ ஒரு புது நவ நவ நாகரிக முறையில ஆஹ் எழுதுறாங்க அதாவது கதைய வந்து ஆ ஆலாபனத்திலேயே நம்ம ரொம்போ ரொம்ப இழுத்து 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 அதுக்கப்புறம்தான் கதைக்குள்ளேயே போறாங்க ஆஹ் சரி நீ நம்ம கதைய கே கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அதாவது ஒரு சமயம் அப்துல் காதர் வந்து ஒரு மாதம் லீவ் போட்டுட்டு ஊருக்கு போயிட்டார் அந்த சமயம் வந்து வேலைச்சாமி பிள்ளை என்பவர் வந்து தான் அவனுக்கு பதிலா சப்ஸ்டியூட்டா இந்த ஊருக்கு வரான் அப்ப வந்து வேலை ஒப்பு கொண்ட அந்த முதல் நாளே வந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சே காலத்தெல்லாம் கடிதத்தை எடுத்துட்டு வந்துடுறான் எல்லார்கிட்டையும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறான் ஆஹ் இது என்ன இவ்வளோ சீக்கிரமா வந்துட்டே அப்படின்னு கேட்ட உடனே நான் ஏதோ கிண்டலா கேட்கற மாதிரி நினைச்சிட்டு அவன் பயந்து போய் இல்ல சார் எனக்கு இந்த பீட்டு புதுசு நான் வந்து இன்னும் ரெண்டு நாள் எனக்கு பழகி போயிடும் நான் வந்து பாத்துக்கிறேன் எல்லாம் சரியா போயிடும் அப்படின்னு அவன் சொல்றான் அப்ப ஐந்து மணிக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடிதத்தை நம்ம அப்துல் காதர் எத்தனை மணிக்கு கொண்டாந்து கொடுக்குறான் ஆறரை மணிக்கு ஆறரை மணிக்கு தான் கொண்டாந்து குடிக்கிறான் உடனே எனக்கு கொஞ்சம் உண்மையாவே கோபம் வந்துடுச்சு இத்தனை வருஷமா ஆஹ் இதெல்லாம் நம்ம கவனிக்காம விட்டுட்டோமே அப்படின்னு எம்எல்ஏ எனக்கு உண்மை கோபம் தான் வந்தது சரி ரெண்டு ஒரு இடத்துல போய் விசாரிச்சு பார்த்தாலும் அங்கேயும் அவன் வந்து அவனை பத்தி வந்து ஜனங்கள் வந்து ஆஹ் அதாவது ஆஹ் எதுவுமே அவனை பத்தி உள்ள அபிமானத்தினால இல்ல ஜனங்களோட ஒரு அனு அசிரத்திலையாலும் கூட அவன் வந்து அவனை பத்தி யாருமே எதுவுமே சொல்லல எல்லாருமே சும்மாதான் இருந்துட்டு இருந்திருக்காங்க எனக்கு வந்து எப்போதுமே வந்து ஒரு சமுதாய கடமை என்ற உணர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எங்க தெருவுல ஒரு எலி செத்து போயிட்டா கூட நான் உடனே வந்து இந்த இது கார்பரேஷன் ஆபீஸ்க்கு அந்த சுகாதார அதிகாரிக்கு ஒரு லெட்ரு எழுதுற அந்த தோரணையிலேயே வந்து அடுத்த நாளே வந்து நம்ம சுகாதார அதிகாரி அப்புறம் நகர தலைவர்கள் எல்லாரும் வெட்கி தலை குனிந்து வந்து அஹ் அதுக்கு வேண்டிய ஆவணத்தை எல்லாம் செய்தி செய்வித்து என்னோட தெரு மட்டும் இல்ல இந்த பக்கத்து தெருவையும் கூட அவங்க பார்வையிட்டு செல்வார்கள் அப்பேற்பட்டவனாகி என்ன என்னாலேயே அப்துல் காதர் வந்து நம்ம திருத்த முடியாம போயிடுவேனா அப்படின்னு எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்தது உம் எப்படியாவது அவனை எச்சரிக்கணும் ஓகே அப்படி அவனை எச்சரித்தும் அவன் வந்து திருந்தல அப்படின்னா நம்ம பின்னால ஒரு அதிகாரிக்கு எழுதி ஒரு கடிதம் எழுத நான் தீர்மானித்துட்டேன் சரி சூடு தனியும் முன்பே ஒரு புகாரவையும் அதையும் புகார் மனுவையும் எழுதி நான் வைத்து விட்டேன் இப்ப லீவ் முடிஞ்சு நம்ம அப்துல் காதர் வந்து வேலைக்கு திரும்பி வராரு ஆஹ் வாசற்படியிலே வந்து நிக்கிறேன் மணி ஐந்து அடிச்சது ஐந்தரை ஆச்சு ஆறு மணி ஆச்சு ஆறு இருபது ஆயிடுச்சு அப்ப ஆறு இருபத்தஞ்சு இருக்கிறப்ப நம்ம அப்துல் காதரோட குரல் வந்து ஒரு பத்து வீட்டுக்கு அப்பால வந்து கேக்குது ஆஹ் இப்படியே அவனோட ஆனா தூரத்துல இருந்து பார்த்தேன்னே அவனோட தாடிய பார்த்தேன்னே எனக்கு கொஞ்சம் மனசு இழக ஆரம்பிச்சது ஆஹ் ஆனாலும் இங்கிலீஷ்ல நானே வந்து அவனை வந்து மனசுக்குள்ளேயே ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள்ல திட்டி தீர்த்துக்கின்ன ஆஹ் ஆனாலும் வந்த பக்கத்துல வர வர என்னை பார்த்து அதாவது ஒரு உடன் பிறந்த சிரிப்போட ஆஹ் அப்படியே நம்மளுக்கு லெட்டர் வந்திருக்கா அப்படின்னு எனக்கு அந்த கட்டு எடுத்து அப்படியே பாத்துட்டு ஆஹ் இல்ல போல இருக்க அப்படின்னு ஒரு சிநேகிதத்தோடு சிரித்தான் உடனே எனக்கு இருக்கிற அந்த கோபத்துல ஏன் இவ்வளவு லேட்டு அப்படின்னு கேட்டேன் கொஞ்சம் முகத்தை சுழித்துட்டு தான் கேட்டேன் ஏன் எப்போதும் போல தானே நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னா மத்தியில என்னோட இலகிய மனசு ஒரு பக்கம் இந்த விடையை கேட்டு கொஞ்சம் திருப்பி வந்து உரை ஆரம்பித்தது ஆனாலும் உடலை உனக்கு இதே வழக்கமாயிடுச்சு ஆஹ் 
ஆனா மத்தவங்க வந்து தன்னோட சேவை எல்லாம் முடித்து கொண்டு சீக்கிரமா வேலையை முடித்து கொண்டு அவங்க அவங்க வீடு போய் சேர்ந்திருப்பாங்க இந்நேரம் ஆஹ் ஒரு மாசம் அவனுக்கு தெரியுமா ஐந்து மணிக்கெல்லாம் எனக்கு லெட்டர் வந்துடுது அப்படின்ன ஆமா அவங்க எல்லாம் அப்படிதான் வெறு வெறுன்னு வருவாங்க கொடுத்து விட்டு போயிடுவாங்க அதாவது இந்த லாயத்திற்கு திரும்பவும் இந்த ஜட்கா குதிரை போல அப்படின்னு ரொம்ப அலட்சியமா அவங்கள பத்தி குற்றம் சாட்டுபோல் போல வர சொன்னான் ஏன் நீயும் அப்படி செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டாரு உடனே செய்யலாம் ஆனால் எனக்கு அதெல்லாம் ஒத்து வராது எப்படிங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் அப்படி கேட்டான் அப்படி கேட்டு இழுத்தான் நம்ம அப்துல் காத எனக்கு கோபம் ஒரு புறம் ஆனா அன்பு ஒரு புறம் இருந்தாலும் என்ன எப்படி என்றா கஷ்டப்பட்டு எப்படியாவது கொடுக்க வேண்டியதுதான் வேலையை செய்ய வேண்டியதுதானே இல்லாட்டா இந்த விஷயத்த பற்றி நான் வந்து ரிப்போர்ட் செய்ய வேண்டி வரும் அப்படின்னு ஏதோ பாடம் படிச்சு ஒப்புவிப்பது போல என் மனசுல இருக்கிறத சொல்லிட்டேன் ஆஹ் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பயிற்சி கொஞ்சம் மனச திடப்படுத்திட்டு நாலு பேர் எழுதி போட்டால் உனக்கு வேறு ஊருக்கு மாற்றி விடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஒரு பயமுறுத்துவது போலயுமே நானு சொன்னேன் அவன் அதெல்லாம் எதுவுமே இது பண்ணாம தலைய சுரிஞ்சிட்டு அது ஒரு நல்ல நன்மைதான் சார் நான் வந்து பிறந்து வளர்ந்து பழகி போன ஊரு ஜனங்க என்ன வந்து அதென்ன அப்படின்னு அப்துல் இதென்ன அப்துல் அப்படின்னு கேட்டுக்கொண்டுதான் இருப்பாங்க அவர்கள் வார்த்தையை வந்து நான் தட்டி கொண்டு போக முடியுமா இந்தாங்க பாட்டியம்மா சியாலில இருந்து உங்க பேத்தி எழுதியிருக்கா அப்படின்னு நான் நிறுத்தி அவளை வச்சு பேசுவேன் செட்டியார பார்த்தா லெட்டர் கொடுத்துட்டு இத வாசிச்சு பாக்குறீங்களா அப்படின்னு சொல்லுவேன் இப்ப ஜனங்கள் வந்து என் கூட வந்து என்னை நிக்க வச்சு இழுத்து இழுத்து பேசுனா நான் என்னதான் செய்வது சரி நீங்களும் தான் இவ்வளோ நேரம் என்ன இத்தனை தகவல் விசாரித்தீர்களே ஆஹ் நீங்க பதில் சொல்லிவிட்டு போவது தானே மறியாதே எனக்கு நான் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லிவிட்டு போவது தானே மரியாதை கடுதாசிக்கு என்ன அவசரம் சார் ஐஸ்கிரீமா மல்லிகை பூவா இளகி போவதற்கும் வாடி போவதற்கும் ஆஹ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே முந்தான நாளு உங்க அண்ணாவை வந்து நான் வந்து மதுரையில பார்த்தேன் அவர் வந்து உங்களை ரொம்ப விசாரிச்சாரு ஆஹ் ஒரு முன்னவரை முன்னாடி இருந்ததுக்கு அப்ப இப்ப வந்து ஒரு சுத்து பெரிச்சிருக்காரு காது பக்கம் எல்லாம் ரொம்ப நிற தட்டி இருக்கு ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போயிட்டு வரட்டுமா அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு எந்த கவலையும் கல்மிஷமும் இல்லாம தன்னோட புன்சிரிப்போடு அஹ் எதிர் சரகில் அதாவது எதிர் தெருவில் இருக்கும் அந்த வக்கீல் கோபால இயற்கை வீட்டை நோக்கி சென்றான் கடிதம் இல்ல அப்படின்னு கையை ஆட்டி சொல்வதற்காக இப்ப எனக்கு அவர் மீதி இருந்த கோபம் எல்லாம் பறந்து போய்விட்டது நான் எழுதி வைத்திருந்த அந்த மனுவை சுக்கு நூறா கிழித்து சாக்கடையில போட்டுட்டேன் என் கடிதங்கள் வந்து மறுநாள் காலை வந்து சேர்ந்தாலும் பாதகம் இல்லை அப்துல் காதர் தான் கொண்டு வர வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் உமது கட்டுரைகள் எமக்கு தேவையில்லை என்று பத்திராதிபர்கள் அதாவது பத்திர அதிபர்கள் வந்து அனுப்பும் அறிவிப்புகள் வந்து இன்று சாயங்காலம் வந்தால் என்ன இல்ல நாளை காலையில் தான் வந்தால் என்ன அப்படின்னு கதையை முடிக்கிறார் எந்த வருஷம் எழுதின கதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு ஒவ்வொரு உறவாக இருந்த ஒரு சமூகத்துல நடந்தது அன்னைக்கூட லாஸ்ட் ஒரு 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 போன மாசம் ஒரு போஸ்ட்மேன் வந்தார் இப்ப எல்லாம் நிறைய பேர் ஐ திங்க் அந்த கான்ட்ராக்ட் பீப்புள் மாதிரி இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் பெண்களும் ஆண்களும் ரொம்ப ஒரு இளைஞர்கள் அந்த ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க வந்து டெலிவரி பண்றாங்க 
அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரியான அந்த ஒரு போஸ்ட்மேன் வாழ்ந்த அந்த பீரியடுக்கும் இந்த டிரான்சிஷன் பீரியடுக்கும் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஜெனரேஷன் நம்மளோடதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால அது நல்ல அந்த தெளிவா தெரியும் இந்த இந்த நீங்க கதையில சொன்ன மாதிரி எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன ஊர்ல இருக்கும்போது நடக்கும் அந்த போஸ்ட்மேன் வர்றதே ஒரு அந்த நேரத்துக்கு அவரோட பெல்லு அவருடைய வருகை எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரொம்ப ஆவலா எதிர்பார்ப்போம் ஒரு போஸ்ட் கார்டு ஒரு இன்லேண்ட் லெட்டரு கவர் எல்லாம் கூட யாரும் எழுத மாட்டாங்க காஸ்ட்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாம்ப் எல்லாம் வீட்டு வாங்கி வச்சிருப்போம் சம்டைம்ஸ் வெறும்னு அந்த என்னது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் அந்த ஒரு இன்லேண்ட் லெட்டர்ல அப்புறம் இன்லேண்ட் லெட்டரை பிரிச்சு பார்த்தா இந்த இதுல இருக்கிறத வந்து முப்பத்தி ஏழு பேருக்கு உடனே எழுதி அனுப்பல பாவம் சுத்திக்கும் பட் ஸ்டில் அந்த போஸ்ட்மேனுடைய வருகை அவர் வந்துட்டு சொன்ன மாதிரி மணி ஆர்டர் எடுத்துட்டு வந்து ஒரு பாட்டிக்கு கொடுத்துட்டு உட்கார்ந்து அதுல என்ன எழுதியிருக்குன்னு படிச்சு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் உறவா தான் அவங்க வந்து இருந்தாங்க நான் சொன்ன போன மாசம் இங்க ஒருத்தர் வந்திருந்தாருன்னு இப்ப நிறைய பேர் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுகளுக்குள்ளேயே கூட வரதில்லை அவங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க கேட்லயே கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க முன்னாடி எங்களுக்கு போஸ்ட் பாக்ஸ் வரைக்கும் கூட வரமாட்டாங்க கேட்லயே கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனா அவர் வந்து மட்டும் கொடுப்பாரு அவர் பேர் கூட அப்துல் காதரா கூட இருக்கலாம் அவரும் அந்த மாதிரியான ஒரு அந்த இனத்தை சேர்ந்தவர் தான் பேருக்கும் அத அந்த என்ன ஜாதி மதம் பாக்குறதுன்னு இல்லை பட் அவரை பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சம் எல்டர்லி பர்சன் ஒரு நாள் அவர் வரும்போது ரொம்ப பாவமா இருந்தார் எனக்கு அந்த பழைய மெமரிஸ் ஞாபகம் வந்தது நான் சொன்ன ஒரு நிமிஷம் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாழைப்பழமும் கையில வீட்டுல இருந்த ஒரு பிஸ்கட் பாக்கெட்டும் கொடுத்து தண்ணி குடிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டு ஒருத்தம் தண்ணி கொடுத்து அவருக்கு ஒரே ரொம்ப மகிழ்ச்சி சந்தோஷமா ஆயிடுச்சு அதை பார்க்கும்போது என்னோட சைல்டுஹுட் ஞாபகம் வந்துருச்சு ஒரு மோர் குடிப்பாங்க ஒரு வீட்டுல வந்து விசாரிப்பாங்க ஒரு வீட்டுல நடக்கிறது அத்தனையும் நல்லது கேட்டது தெரியும் உம் அந்த மாதிரியான ஒரு கதை நைஸ் அப்துல் காதர் ஓ உண்மையாலுமே இருந்தவர் அவரு நிலைமையில இருக்கிற வேலைகள் செய்யறவங்கள இந்த எழுத்தாளர்கள் எழுதும் போது கூட அவன் இவன் தான் எழுதுறாங்க அது கூட தப்புதான் தப்புன்னு தான் எனக்கு படுது நம்ம அதை ரொம்ப ஒரு அனாயசமா கடந்து போயிட்டோம் ஒரு ஆசிரியர் இருந்தார் அப்படின்னு எழுதுவாங்க ஆசிரியன் இருந்தான்னு எழுத மாட்டாங்க ஆனா ஒரு தபால்காரன் வந்தான் ஒரு கூலி தொழிலாளி இருந்தான் ஒரு விவசாயி தோன்றினான் கேள்வி கேட்டான் அப்படின்னு எழுதுறதெல்லாம் எழுத்தாளர்களும் மாத்திக்கணும் நம்ம கதை சொல்லும் போது கூட நம்ம வேணா மாத்தி சொல்லிக்கலாம் அந்த மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு அதுதான் சோ அவ்வளவுதான் நான் சொல்லிட்டேன் எழுத்தாளர் அது போஸ்ட் போஸ்ட்மேனோட இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு உறவுகள் உறவு முறையோட இருந்த அந்த பீரியட வந்து நான் பாத்துருக்கேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது அடுத்து அடுத்து நீங்க சொல்லுங்க இப்ப இங்க எங்க நகருக்கு ஒரு லேடி தான் போஸ்ட் உமனா வராங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் இறந்து போய் அவங்க வராங்க அவங்க வந்தாலும் இப்படிதான் ஆஹ் இப்ப அக்கா வீட்டுல மாமா இருந்தது எல்லாம் கேட்டுட்டு கௌதம் நல்லா இருக்கானா ஒவ்வொரு டைம் வரும்போது கௌதம் விசாரிக்காம எல்லாம் போக மாட்டாங்க அவனுக்கு குழந்தைங்க எத்தனைங்க வந்தா சொல்லுங்க நான் பாக்குறேன் அந்த மாதிரி அந்த உறவுகள் இருந்தது இப்போ ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் பிஃபோர் அந்த அம்மா வந்து உடம்பு சரியில்லைன்ட்டு லீவ் போட்டிருந்தாங்க கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல ஒரு பையன் இவர் வந்து ரெகுலரா வீக் வாங்குவாரு வீக் வந்து வரல மந்த்லி ட்வைஸ் வர வேண்டியது வரல அப்புறம் வீக் ஆஃபீஸ்க்கு எழுதி மெயில் அனுப்பியிருக்கிறாரு அனுப்பி பார்க்கும்போது அந்த பையன் வாங்கிட்டு அந்த வீக்க அவன் வீட்லயே போட்டான் அதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்காம இப்ப வர பசங்களுக்கு அவ்வளவுதான் அவங்களுடைய இதே அவ்வளவுதான் இருக்கு போஸ்ட்ங்கிறோம் முன்ன இருந்ததுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் என்டையரா வேறையா தான் இருக்கு அவங்களுடைய அப்ரோச்சே அதுதான் இந்த வீக் தானே அப்படின்ட்டு அவன் போட்டான் அப்புறம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல அவங்க வந்து வீக்ல ஆஃபீஸ்ல இருந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டு கேட்டு யார் அந்த அன்னைக்கு டியூட்டில இருந்தது எல்லாம் விசாரிச்சு இந்த மாதிரின்னு சொல்லி அவ திருப்பி வந்து வீட்டுல போட்டேன் அப்படின்னு கொண்டு வந்து கொடுத்தானோ 
அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அது அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸும் இல்ல யாரோ ஒரு வேலையா கூட அவங்க அதை செய்யறது இல்ல ஏதோ கடனேன்னு செய்யறாங்க அந்த மாதிரிதான் முன்ன இருக்கிறவங்க அப்படி இல்ல அது ஒரு டெடிகேஷன் இருந்தது ஐயோ இதுக்காக இவங்க பாத்துட்டு இருப்பாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது இருந்தது இப்ப வர பசங்களுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் இல்ல இல்ல அந்த அவர் கொடுக்கும் பொழுதே அந்த கையெழுத்தை பார்த்தே சொல்றாரு ஏதோ சொல்றாரு இல்ல இது அவர் எழுதுன மாதிரி தெரியல கொஞ்சம் ஏதோ நீட்டி இருக்குது அந்த அளவுக்கு நுணுக்கமா அவருடைய வேலைன்னு பார்க்காம அது ஒரு வாழ்க்கையாவே பார்த்தவங்க இங்க நான் அப்பப்ப போஸ்ட் ஆபீஸ் போவேன் ஏதாவது தபால்கள் அனுப்புறதுக்கு அந்த மாதிரி அப்ப நான் பார்த்திருக்கேன் இது இது யாராவது சர்வே எடுத்திருக்காங்களா இல்ல அது எப்படின்னு தெரியல நிறைய பெண்கள் வந்து தபால் ஆபீஸ்கள்ல வேலை செய்யறாங்க அலுவலகங்கள்ல நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா இன்னும் கூட அந்த தபால் அலுவலகத்துக்கு வர்றவங்க அங்க வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்டா கியூ நகரவே நகராது மெதுவா பொறுமையா தான் நகரும் ஏன்னா அங்க வர்றவங்களும் அவங்களுக்கு சில பேருக்கு அது எழுத படிக்க தெரியாது சில பேரு ரொம்ப ஸ்லோவா எழுதுவாங்க அதனால அந்த அலுவலகத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிற அலுவலர்கள் கிட்ட பேசி அவங்க சில சமயங்கள்ல அவங்க எழுதி கொடுப்பாங்க அவங்களும் பொறுமையா நான் வெயிட் பண்றாங்க கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இந்த ஒரு அவசரமான உலகத்துல அந்த தபால் ஆபீஸுகள்ன்றது வந்து அது என்னைக்கும் அந்த அலுவலகங்களை மூடிடவே கூடாது ஒரு அரசாங்கம் முயற்சி எடுத்து பிரைவேட்டைஸ் பண்ணி அழகாக்குறேன்ற பேர்ல இந்த ஒரு கனெக்டிங் லிங்கை மாத்திரவே கூடாதுன்னு போன வாரம் போயிருந்தேன் அப்ப கூட எனக்கு தோணுச்சு ஆனா அங்க நிக்கும் பொழுது எனக்கு வந்து அவசரமே படல நான் பொறுமையா நின்று எல்லாத்தையும் பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தேன் எவ்வளோ ஒரு பொறுமையா ஹேண்டில் பண்றாங்க தெரியுமா ஆனா பூங்கடி சொன்ன மாதிரி அங்கேயும் போன வாரம் நான் பார்த்தேன் ஒரு கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயி மாதிரி ஒரு ஒரு இளைஞன் இருந்தாப்புல எடுத்து கொடுத்தாப்புல ஆனா அதுல இருந்த அந்த டெடிகேஷன் நிச்சயமா குறைவா இருந்தது இத மாத்தணும் அப்படின்னா அவங்கதான் வந்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து கொஞ்சம் அதை சரி பண்ணாதான் அந்த அது அது சரி ஆகும் இல்லைன்னா இதுவும் ஒரு வேலை அப்படின்னு அவங்க கடந்து போய்கிட்டே இருப்பாங்க சொன்ன மாதிரி வீக்க வந்து வீக்கா விட்டுருவாங்க அது எவ்வளவு ஒரு முக்கியமான பத்திரிகைங்கிறது படிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் வேலை மன கெட்டு நம்ம என்ன சும்மா உட்கார்ந்துருக்கோமேன்றதுக்காக வாங்குறோம் ஏன்னா நான் ஆனந்த விகடன் பாம்பேல இருக்கும்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கும் ஆனா இப்படிதான் ஆச்சு ஆனா பூங்குடி சொன்ன மாதிரி அதை நான் போய் கேட்டு அப்படிலாம் பண்ணல இது வரமாட்டேங்குது எனக்கு டெலிவரியில தான் லேட்டு அவங்க தான் ஏதோ பண்றாங்கன்னு தெரியும் அதனால நான் சப்ஸ்கிரிப்ஷனை நிறுத்திட்டேன் அதுதான் நான் பண்ணேன் அது அது மாதிரி அது நமக்கு எவ்வளவு முக்கியங்கிறது அதை புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க இல்ல பத்திரிகை ஆபீஸ்ல எல்லாம் ரொம்ப பரவாயில்ல டக்குன்னு இது செகண்ட் டைம் இந்த தடவை நடந்தது செகண்ட் டைம் ஆல்ரெடி இப்படிதான் நடந்தது ஆனா எப்ப மெயில் அனுப்புனாலும் இம்மிடியட்டா அவங்க ஃபாலோ பண்ணி நமக்கு ரிப்ளை பண்ணி கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணிடுறாங்க அது நான் பண்ணல அந்த அந்த தடவை அதான் பத்திரிகையில ஆனந்த விகடன்ல கண்டிப்பா அனுப்பியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஆனா வீட்டுக்கு வராததுக்கு ஏதோ ஒரு பத்திரிகை எடுத்துட்டு வராதுக்கு போஸ்ட் மேனோ உமனோ அப்படின்னு கிடையாது மேன் தான் பாருணும்னு விட்டுட்டேன் நானு ஆனா அவங்க வந்து அத கூட ஃபாலோ பண்ணி போஸ்ட் ஆபீஸ் ஃபாலோ பண்ணி நமக்கு வந்து அது என்னங்கிறது இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க சூப்பர் இல்ல அதனால தானே தெரிஞ்சது நல்லா இருந்துச்சு மேம் ஸ்டோரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா நம்ம வீட்டுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்குமே இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அதான் எங்க வீட்டுலயும் இருந்திருக்கு எங்க பாட்டி வீட்டுக்கு நான் போவேன் கிராமத்துக்கு லீவ் ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ் எல்லாம் அப்ப இப்படிதான் ஒரு அங்கிள் வந்து சைக்கிள்ல வருவாங்க அண்ணன் அண்ணன் எல்லாரும் பேசுவாங்க அணியாட்டுறோ இல்ல லெட்டர் இந்த வயசான பாட்டிக்கு எல்லாம் படிக்க தெரியாதுல்ல சோ அவன் மகன் எங்க இருந்தோ அனுப்புறான் எனக்கு நீ படிச்சு கடதாசி படிச்சு சொல்லுப்பான்னா அவர் உட்காந்து படிச்சு சொல்லிட்டு போவார் மெதுவா ஒரு ரொம்ப பாசத்தோட இருப்பாங்க அது மாதிரி இப்ப இருக்கிறவனுங்கெல்லாம் ஒரு டயத்துக்கு தான் வேலை செய்யறானுங்க ஒன் ஹவருக்கு இவ்வளவு மணினா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு போயிடறான் இத்தனை லெட்டர் போஸ்ட் பண்ணணும் டெலிவரி பண்ணணுன்றதுதான் இப்ப இருக்கிற பசங்களுக்கான வேலை சோ அந்த ஸ்டேஜே இப்ப மாறிடுச்சு இந்த பாசம் எல்லாம் அப்ப மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதுவும் அந்த அப்துல் காதருங்கிறது எனக்கு என்னமோ கொஞ்சம் ரொம்ப அட்டாச்சடா தெரிஞ்சிச்சு அந்த வேர்டா என்னன்னு தெரியல அவங்க சொன்னாங்கல்ல அந்த தாடி வந்து என்ன அருவி மாதிரி தாடி ரொம்ப மெல்லிய மீசை அது அப்படியே தத்ரூபமா அப்படி ஒரு மனுஷன் இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு நல்லா இருந்துச்சு அவர் ஒரு போஸ்ட்மேனா நம்ம நம்மளோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஆன ஒரு ஆள் மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு
அது இந்த பசங்கன்னு ஒரு படம் அதுலாம் அந்த போஸ்ட் மாஸ்டரே அந்த போஸ்ட்மேனே வந்து அவங்க பிள்ளைக்கு ஏதோ லெட்டர் எழுதுவாரு அப்பா மாதிரியே எழுதுவாரு அவரு எனக்கு உனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வரேன் உன் பர்த்டே வருது இல்லை நான் அப்பா இதை கொண்டு வரேன் அப்பா எழுதுற மாதிரி போஸ்ட்மேனே எழுதி பொண்ணுட்டு கொடுப்பாரு அப்புறம் அவரே உண்மையா ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுப்பாரு கிஃப்ட் அது மாதிரி எல்லாம் ஒரு இந்த எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு உள்ள பிள்ளைங்களுக்கும் யாரா பாட்டி தாத்தா யாருக்கு இருந்தாலும் இவங்களே அதை செய்வாங்க உடன் பிறந்தவங்க மாதிரியோ இல்ல உறவுக்காரங்க மாதிரி நல்லா பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ரியலாவும் நான் பாத்திருக்கேன் நிறைய படங்கள்லயும் பாத்திருக்கேன் சோ அங்கெல்லாம் எனக்கு ரிலேட் ஆனுச்சு சோ இவர் ஒரு நல்ல நல்ல மனுஷன் நல்ல கதை சூப்பரா இருந்துச்சு நைஸ் நைஸ் மேம் அப்படிங்கிறது <laughs> 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 கிடைக்காது <laughs> 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 போய் தேடி கடுபிடிச்சுதான் வாங்கிட்டு வருவோம் அந்த அங்க கிராமத்துல ஒரு சைக்கிள்ல ஒரு அண்ணா மட்டும் தான் வருவாரு அவரு ஒரு வாரத்துக்காக வேண்டிய ஒரு மாசத்துக்கு ஆக வேண்டியதை கொண்டு வந்து மொத்தமா கொடுத்துட்டு போவாரு இல்லைன்னா நம்மளே போய் வாங்கிக்கணும் ஒரு சமயம் போன் பண்றது கூட போஸ்ட் ஆபீஸுக்கு தான் போவோம் நேரத்திலயும் போய் போஸ்ட் ஆபீஸ்ல நம்ம போய் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க செல்வி கட்டாகுது கட்டாகுது ஒரு நிமிஷம் ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்றேன்